എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് ലൈറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണെന്നും പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ നേരത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഇൻപുട്ടായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അതായത് നോക്കൂ റിയാക്ട് ചെയ്യാനായി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതും ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നു ഈ രണ്ട് കേസുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കാനായി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ഈ കേസ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ആദ്യമായി ഇതൊരു ബീക്കറാണ് ഇതൊരു പാത്രമാണ് ഈ ബീക്കറിൽ നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലിക്വിഡ് ഡയല്യൂട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഡയല്യൂട്ടഡ് ആയത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഫോമില എന്താണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ എസ് ഒ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്നാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഇവിടെ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് റോഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കമ്പുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതൊരു കാർബൺ റോഡാണ് കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് റോഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഇൻപുട്ടായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടത്തുകയല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പവർ സപ്ലൈ വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡി സി ബാറ്ററി ഇതൊരു ബാറ്ററിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ വര വലിയ വര ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബാറ്ററിയായി ബാറ്ററിയായി ഈ ചെറിയ വര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനെയും ഈ വലിയ വര ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കാം എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാറ്ററിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കറണ്ടിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബാറ്ററിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ബീക്കറിൽ എടുക്കുന്ന ഈ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബീക്കറിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ലിക്വിഡ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും ആ
ഈ ബാറ്ററിയിലൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം ഈ കാർബൺ എന്ന് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടില്ല പക്ഷേ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമായ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നൊരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കറണ്ട് ഈ ലിക്വിഡിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എപ്പോഴും കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇങ്ങനെ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നറിയാമോ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോഡില്ലേ മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് അതിൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് ഈ ചെറിയ വര ഈ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഒരു കോട്ടിങ് കാണപ്പെടും ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കട്ടിയായിട്ടൊരു കോട്ടിങ് പോലെ വരും മനസ്സിലായോ അതെന്തിൻ്റെ കോട്ടിങ് ആണെന്നറിയാമോ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്നാൽ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണല്ലോ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കോപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ കോപ്പർ എന്ന മെറ്റൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ വരുന്നതായി നമ്മൾ കാണും അതാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ അവിടെ എഴുതി കോപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓൺ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് കോ സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ഈ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ ഇലക്ട്രോഡിൽ കണ്ടു അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനില്ലേ ഈ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ അതിന് ഒറിജിനലി നല്ല ബ്ലൂ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ബ്ലൂ കളറിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ബ്ലൂ കളറിലാണ് എന്നാൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടന്നതിന് ശേഷം ആ ബ്ലൂ കളർ ഫെയ്ഡായി ഫെയ്ഡായി വളരെ ലൈറ്റ് കളറായിട്ടും കളർലെസ് ആവുന്നത് പോലെയും ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം ബ്ലൂ കളർ നല്ല ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടായിരുന്ന കളർ നന്നായി ഫെയ്ഡായി വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ നല്ല ബ്ലൂ കളർ ഫെയ്ഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഏറ്റവും നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം നോക്കൂ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കൂ ലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നാണ് വിഘടിച്ചു പോവുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനെയാണ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ആ ലിക്വിഡിനെയാണ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ലിക്വിഡിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വിഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടേം പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിലും പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റിനെ ചൂട് കൊള്ളിച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിനെ ലൈറ്റ് കൊള്ളിച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു അതൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ എടുത്ത ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു വിഘടിപ്പിച്ചു അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു അതായത് ലിസിസ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ എന്തിനെയാണ് ചെയ്തത് ഈ ലിക്വിഡിനെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് എടുത്തത് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ സി യു എസ് ഒ ഫോറിനെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ വൺ ആയിട്ട് എന്താ എഴുതിയത് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ ടെർമിനലിൽ കോപ്പർ മെറ്റൽ ഇവിടെ കോട്ടഡായി കണ്ടു എന്നല
ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയുമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് അതിനകത്തെ മെറ്റലിനെ ഈ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഇൻപുട്ടായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഇൻപുട്ടായി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു ആ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോപ്പർ കോട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഞാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലായിരിക്കാം ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതാണ് ഡയല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് സിങ്കും മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് കോപ്പറും ഈ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ എടുത്തു ഡയല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഈ ലിക്വിഡും എടുത്തു വ്യത്യാസം കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ഒരു ആസിഡാണ് എടുത്തത് മനസ്സിലായല്ലോ മറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് എന്താ ഉപയോഗിച്ചത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റായിരുന്നു അതൊരു സോൾട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആസിഡിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഈ സ്വിച്ചിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ചിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തുന്നു അത് തെളിയുന്നു അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുകയും ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ എൽ ഇ ഡിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയിലായിട്ട് തെളിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടത്തി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി കോപ്പറും സിങ്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഒക്കെ കൂടി ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് തരുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ശരിയല്ലേ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഔട്ട്പുട്ടായി തരുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കറണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇതിനെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സെല്ലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആ ബാറ്ററി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സെൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് വിളിച്ചു ആദ്യം പഠിച്ച സെറ്റപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ബാറ്ററിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ അതിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ലെമൺ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെമൺ ബാറ്ററി കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ പടവും ഉണ്ട് മൂന്നോ നാലോ നാരങ്ങകൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് കോപ്പറിൻ്റെയും
കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ലെമൺ ബാറ്ററി ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എന്താണതെന്ന് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റലിനെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് അതായത് സ്വർണമല്ല പക്ഷേ സ്വർണം പൂശിയത് എന്ന് പറയും ഇരുമ്പിൻ്റെയോ വല്ലവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാലയോ മോതിരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പുറമെ ആ സർഫസിൽ മുഴുവനും സ്വർണം അങ്ങനെ പൂശിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ മെറ്റലിൻ്റെ കോർ ഒരിക്കലും സ്വർണമായിരിക്കില്ല പുറമേ മാത്രം ഒന്ന് പൂശിയെടുക്കും അതൊക്കെ സാധ്യമാവുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ച ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പഠിച്ചത് ആ ആ ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നന്നായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലിസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി ശരിയല്ലേ അതോടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ കോപ്പറിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടായില്ലേ അത് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്തു ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ അത് വരച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റിംഗ് അഥവാ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉണ്ടായില്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ കോപ്പർ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ നടന്നതിനെ നമുക്ക് അവിടെ കോപ്പറിനെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് പറയാം കാരണം അതിന് കോപ്പർ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് പോലെ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഡൈല്യൂട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കോപ്പർ അവിടെ കോട്ടഡായി കിട്ടിയത് അവിടെ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ കാരണം അതാണ് നമുക്ക് അതിന് പകരം സ്വർണമാണ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും സ്വർണത്തിനെയാണ് അങ്ങനെ പൂശിയെടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തതിന് പകരം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും കോപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറേ കോട്ടഡായി കിട്ടുകയുള്ളൂ സിൽവറിൻ്റെ ആണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിലോ സിൽവറാണ് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിലോ നമ്മൾ സിൽവറിൻ്റെ ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കണം മനസ്സിലായോ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് മെറ്റലാണ് അവിടെ കോട്ടിങ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പിടികിട്ടിയില്ലേ അതായത് ഏത് മെറ്റലാണോ കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നത് അയൺ റിങ്ങിനെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ സിൽവർ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വെള്ളി പൂശിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടത് ഇലക്ട്രോലിസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തോ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോലിസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണോ കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് കോട്ടിങ് കിട്ടിയത് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് കോട്ടിങ് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ റിങ്ങിനെ എവിടെ വെക്കണം നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കണം ആ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വേണം ഈ റിങ്ങിനെ വയ്ക്കാൻ കാരണം റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം കോട്ടിങ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലാണ് കോട്ടിങ് കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി ആ ഫിഗർ എല്ലാം ഇലക്ട്രോലിസിസ് പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഒരു അയൺ റിങ്ങിലേക്ക് സിൽവർ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോലിസിസ് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡി സി സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ് ആ ഡി സി സപ്ലൈക്കുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലായി അടുത്തതായി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണം ആ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോലൈറ്
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു മോതിരത്തിൻ്റെ മേളിലാണ് സിൽവർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു ഏത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മേളിലാണ് കോപ്പർ ഇതേപോലെ വന്ന് പ്ലേറ്റഡായി ഇരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മേളിലാണ് നമുക്കിവിടെ റിങ്ങിൻ്റെ മേളിലാണ് സിൽവറിനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് റിങ് എവിടെ വെക്കണം നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വെക്കണം ആ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് റിങ് കണക്ട് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ ഇനി ജനറലി പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് ഏത് മെറ്റലിനെയാണോ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിൽവറിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ വെച്ചു ഇതോടുകൂടി അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കുന്നു ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സിൽവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി ഈ റിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ കോട്ടഡ് ആയി ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അയൺ റിങ് സിൽവർ പ്ലേറ്റഡ് ആയി കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഓർണമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന് ഒത്തിരിയധികം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് കണ്ടു പല രീതിയിലുള്ള എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടു പല രീതിയിലുള്ള എനർജിയെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കണ്ടു ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്ന കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിനെ പഠിച്ചു ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനെ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ലൈറ്റിനെയും എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തും റിലീസ് ചെയ്തും ഒക്കെ നടത്തുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ പഠിച്ചു അതിനെയൊക്കെ കൂടെ കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറലായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എല്ലാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എനർജി അല്ലേ ഒരു ഊർജ്ജമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡോ എർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം കണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു എനർജിയെ ഹീറ്റോ ലൈറ്റോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒരു എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡോ എർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അതല്ല ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എനർജിയെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എക്സോ എർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കാം അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ